നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വർക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്നോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നോ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ചിത്രം മൊത്തത്തിലുണ്ടോ ഡിഡ് യു സീ ദ പിക്ചർ നിങ്ങളൊരു ചിത്രം അവിടെ കാണുന്നില്ലേ വാട്ട് ഈസ് മിസ്സിംഗ് ദേർ അവിടെ എന്താണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിത്രം അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഇലകളും റൂട്ടും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ പ്ലാന്റ് പൂർത്തിയായോ അപ്പൊ അതിന് ഒരു പ്ലാന്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇല്ല എന്താണ് കാര്യം എന്റെ തലയും എന്റെ കൈയും മാത്രം ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ബോഡിയോ താഴോട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൈയും കാലും തലയും ബോഡിയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളല്ലോ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിലും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അവിടെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ലീവ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ സ്റ്റെം കാണുന്നില്ല നമ്മൾ അല്ലെ സ്റ്റെം കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്റ്റെം ഇല്ലാതെ ഇലകൾ നിൽക്കുമോ സ്റ്റെമ്മിലല്ലേ ഇലകൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇലകളും വേരും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റെം വേണം അല്ലെ ഈ സ്റ്റെമ്മും ഇലകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആര് വേണം റൂട്ടും വേണം അപ്പോഴേ അത് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഇപ്പം അവിടെ ആ സസ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്തു അവിടെ സ്റ്റെം ആണ് അല്ലെ ദ സ്റ്റെം ടു ഹാസ് ടു സേ ഐ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദ റൂട്ട് ടു ദ ലീവ്സ് അതായത് വേര് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണവും വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് സ്റ്റെമ്മിലൂടെയാണ് എവിടെ എത്തുന്നത് ഇലകളിൽ എത്തുന്നത് ഹാവൻ ടു സീൻ ലീവ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് വിതൌട്ട് മീ ലീവ്സ് കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിൽ ഇലകൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റെമ്മിലാണ് സ്റ്റെമ്മില്ലെങ്കിൽ ഇലകളില്ല സ്വീറ്റ് സ്റ്റെംസ് ഡോൺ വി ഓൾ ലൈക്ക് ദ ഷുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെം ഡു യു നോ ദാറ്റ് ഷുഗർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദി ഷുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെം നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെം ആണ് എന്ത് ഷുഗർ കെയിൻ അല്ലെ ഷുഗർ കെയിന്റെ ആ കമ്പ് ഷുഗർ കെയിന്റെ തണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇലകളൊന്നും അല്ല തണ്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ആ തണ്ട് നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ് അല്ലെ മധുരമാണ് ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ഷുഗർ അല്ലെ ഷുഗർ ശർക്കര പഞ്ചസാരയും ശർക്കരയും ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു പ്ലാന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പാർട്സ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അടയാളപ്പെടുത്തണം പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലീഫ് ആണ് അല്ലെ ആര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അഞ്ച് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് ബോക്സിലും നിങ്ങൾ അതാത് പേരുകൾ എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ലീഫ് ആണ് പിന്നീട് ഫ്ലവർ ആണ് താഴോട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് സ്വയം എഴുതണം താഴോട്ട് ഒരു ഒരു മൊട്ടാണ് അല്ലെ ഒരു മൊട്ട് ബഡ് ആണ് ബഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെം പിന്നെ റൂട്ട് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ നേറ്റീവ് മാംഗോ ട്രീസ് വാനിഷിംഗ് ഗ്രാനി മാംഗോ ട്രീ ദറ്റ് അവൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഹർ ഹണി സ്വീറ്റ് മാംഗോസ് ഹണി മാംഗോ ട്രീ ദറ്റ് ലെങ് ഇറ്റ് ഷേറ്റ് ക്രോസ് സ്ക്യൂറൽസ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ആൻസ് ഹൗ മെനി നേറ്റീവ് മാംഗോ ട്രീസ് വേർ അബൌട്ട്സ് ഫോർ സെവറൽ ഓർഗനിസംസ് മെനി ഓഫ് ദം ആർ വാനിഷിംഗ് ഫ്രം അവർ സൈറ്റ് not only mango trees but many other trees and little plants are disappearing from our villages is it not our duty to protect them let us also plant trees let us welcome every little seedling sprouting from the soil endana paranjirikkunnathu ippol valiya aalmarangalum mango treesum ella വാനിഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം പണ്ട്
വലിയതായി വളർന്ന് പന്തലിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വലിയ മരങ്ങൾ കാണില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും വലിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം ആരാണ് വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ വെച്ച മരങ്ങളാണോ അല്ല നിങ്ങൾ വെച്ചതാണോ അല്ല ഇതൊക്കെ ആ നമ്മളുടെയൊക്കെ മുത്തശ്ശന്മാരും ഒക്കെ വെച്ച മരങ്ങളാണ് അവരവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചത് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അതായത് നമ്മളെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാകാം അവർ മരം വെച്ചത് മരം നമുക്ക് എന്ത് തരുന്ന് തണല് തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ തണല് മാത്രമാണോ ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങളും തരുന്നുണ്ട് മാവിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാങ്ങ ഇഷ്ടംപോലെ മാങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ നമുക്ക് മാത്രമാണോ ഷെൽട്ടർ തരുന്നത് ആ മരത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിളികൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് അതില് ആ അണ്ണാനെ അല്ലെ മരത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് അണ്ണാൻ അണ്ണാനുണ്ട് കുറെ കിളികളുണ്ട് ആ മരത്തിനടിയിൽ ഒരു ആരിരിക്കുന്നു ഒരു മുത്തശ്ശൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ മുത്തശ്ശൻ എന്തിനാ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നല്ല ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് തണലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ആ കുറെ കുട്ടികള് ബോള് കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബോള് കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങ താഴെ വീണ് അതായത് കാറ്റിൽ താഴെ വീണിട്ടുണ്ട് അത് പറക്കിയെടുക്കുവാണ് അപ്പം മാവ് കൊണ്ടും മറ്റ് ട്രീസ് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ട് കിളികൾക്കുള്ള ഫുഡ് മാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ അണ്ണാന് ഈ മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങ അണ്ണാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് അണ്ണാന്റെ ആഹാരമാണ് അതും മാവാണ് കൊടുക്കുന്നത് അണ്ണാന് വസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതായത് അണ്ണാന്റെ കൂട് ആ മര മരത്തിലായിരിക്കും മരപ്പത്തായിരിക്കും അതുപോലെ കിളിയുടെ കൂട് ആ മരത്തിലായിരിക്കും ഇവരെല്ലാം അവിടെയാണ് കഴിയുന്നത് അല്ലെ ഇവരുടെ എല്ലാം വാസസ്ഥലം അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ മാവ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ട്രീസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ അതല്ല എല്ലാവരും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് പല മരങ്ങളും നമ്മളുടെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാമോ മരങ്ങളുടെ പേരുകളോ അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളോ അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് എന്നോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മാവ് നമുക്ക് മാങ്ങ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ പ്ലാവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്ലാവ് ആ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി പ്ലാവ് ഏതാണെന്ന് പ്ലാവ് നമുക്ക് ചക്ക തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചക്ക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതല്ലേ ചക്ക ചക്കയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സീഡുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറെ ഫ്രൂട്ടിൽ ഒരുപാട് സീഡുകളുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല ചക്കയുണ്ട് ചക്കയിൽ ഒരുപാട് സീഡുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു സീഡിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ മാങ്ങ തന്നെ എടുക്കാം ഒരു മാങ്ങയുടെ വിത്തിൽ നിന്നും കോടാനു കോടി മരങ്ങളും മാങ്ങകളും വിത്തുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണ് അതായത് ആ ഒരു മാങ്ങയുടെ വിത്ത് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്നു അത് ആ എന്താവുന്നു വലിയ മാവായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ ആ അത് വളരുന്നു വലിയ മാവായിട്ട് മാറുന്നു അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മാങ്ങകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ആ എല്ലാ മാങ്ങയിലും മാങ്ങയുടെ വിത്തില്ലേ ഉണ്ട് അല്ലെ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ആ അതി അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ വിത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ മുളപ്പിക്കുന്നു അത് കിളിച്ചു വരുന്നു അതിലും മാങ്ങ പിടിക്കില്ലേ അതിലും ഇഷ്ടംപോലെ മാങ്ങകൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു വിത്ത് കോടാനു കോടി മരങ്ങളും മാങ്ങകളും മാങ്ങകൾ മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും ഇപ്പൊ ചക്കയുടെ കാര്യം ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചക്കയുടെ അരി പക്ഷെ അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ലാവും ചക്കയും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ആഞ്ഞിലി മരം അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആഞ്ഞിലി മരം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലും ഒരു ചക്കയുണ്ട് ചെറിയ ചക്കയാണ് അത് പഴുക്കുമ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല മധുരവുമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഞ്ഞിലി ചക്ക കഴിക്കുമായിരുന്നു ആ കാക്കകളും കിളികളും എല്ലാം ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാങ്ങ ആയാലും ചക്ക ആണെങ്കിലും ആഞ്ഞിലി ആഞ്ഞിലി ചക്ക ആണെങ്കിലും എല്ലാം കഴിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രീതിയിലും മരങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം നമ്മള് ബ്ലൂമിംഗ് ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ടിംഗ് ഇവിടെ തീരുന്നു എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എക്സ്പെരിമെന്റും ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്
ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാം വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ലെസൺ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എക്സ്പെരിമെന്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ല